video ay gagawa tayo ng chocolate moist cake with caramel icing. At yung mga ingredients natin, 4 cups of flour, all-purpose po yan. 4 cups ng brown sugar, cocoa powder, white vinegar, baking soda, baking powder, salt, egg, and then corn oil, and then 1 liter ng water. Unahin natin paghaluhin ang ating mga dry ingredients. And then, kailangan din natin i-sift ang ating harina para matanggal yung mga buo-buo niya. Para pagka naghalo tayo, ay hindi masyadong marami yung mga buo-buo na mamumuo sa ating cake butter later. Yan, sifted na ang ating all-purpose flour. And isunod naman natin i-sift ang ating baking powder at saka yung baking soda natin. Kasi sa baking soda, hindi rin may iwasan na mamuo-muo ito. Kaya kailangan natin siyang strain. Cocoa powder. Sinisip po natin ang cocoa powder dahil namumuo-muo siya and ayaw natin yun sa ating cake. Sip lang natin. Yan, kapag okay na ang ating dry ingredients, susunod naman natin ilagay ngayon ang ating mga wet ingredients. Ito yung corn oil, ito yung white vinegar, and two pieces of egg. And then, syempre, huwag natin kakalimutan ang ating water. Papansin natin na kahit nag-sift pa tayo ng mga dry ingredients natin ay still, meron pa rin siyang namumuo pero okay lang yan dahil isi-sift ulit natin yan mamaya para maging pino siya. Kailangan natin siyang i-sift para mawala yung mga namumuo niya and ayaw naman natin nakainin na may mga hilaw pa na parts sa ating cake batter, di ba? So, dito natin ibibake sa ating aluminum pan. Ito na yung gagamitin natin para hindi na natin kailangang maglagay pa ng parchment paper dahil lalagyan lang natin ng toppings mamaya na caramel icing. So, 2 scoops ay 3 scoops ang ilalagay ko per pan pero mas okay din kung 2 scoops lang ilalagay nyo para mas manipis yung cake nya and mas makapal yung ilalagay ninyo na caramel icing mamaya. Yan sa ating preheated pan sa 350 degrees for 10 minutes na preheat na natin ang ating oven. And saka pa lang natin isasalang ang ating cake batter. Lulutuin natin siya ng 40 to 45 minutes pero depende ito sa kapal ng inyong cake batter na nilagay. Habang naluluto ang ating cake batter ay gagawin naman natin ngayon ang ating caramel icing or ito ang tinatawag na natila icing. Natila po siya, hindi po siya Nutella. Yan. Nakalagay na po ang ating evaporated milk. And then, tutunawin natin dito ang ating cornstarch. Cornstarch po yan. And then, saka naman natin isunod ang ating egg yolks. Yan, paghalu-haluin lang natin siyang mabuti hanggang sa madissolve ang ating cornstarch. Mararamdaman din naman natin sa habang naghahalo tayo kung tunaw na ba ito. Haluin lang natin mabuti and then huwag natin kakalimutan na ilagay ang ating brown sugar. Nakakatulong din ang kulay ng ating brown sugar 
para maging mas dark ang kulay ng ating caramel icing. Kapag na-mix na siya, sindihan na natin ang ating kalan and continuous stirring lang tayo sa ating caramel icing para hindi siya agad mamuo o kaya masunog yun sa may ilalim ng ating pinaglulutuan and ayaw natin yun mangyari. Continuous stirring lang tayo for 20 to 25 minutes hanggang sa mag-umbisa na siyang kumulo. Kapag nag-start na siyang kumulo, lutuin pa, man, lutuin pa natin siya ng 1 to 2 minutes para maiwasan natin yung parang harina-like harina taste ng ating caramel icing. Dahil syempre ayaw natin na may kakaibang lasa ang ginagawa nating caramel icing para sa ating chocolate cake. And kapag okay na ang ating extension na 1 to 2 minutes, patayin natin ang kalan and ilagay na natin ang ating butter o kaya pwede din naman tayo maglagay ng margarine kung ano yung nasa, nasa bahay natin para hindi na tayo bili-bili pa. Then i-mix lang natin siya hanggang sa matunaw ang ating butter. Nakapagbibigay din ng butter ng magandang lasa sa ating caramel icing. Magiging mas masarap pa siya. Yan, ready na ang ating cake. Malamig na siya. And habang mainit pa ang ating caramel icing or ang ating natila icing, ay ilagay na natin siya sa ibabaw ng ating cake. Mas maganda siya na mainit hab para, para hindi na siya mag-set. Kasi pag malamig na ang ating caramel icing, magsiset na po siya, titigas na po siya. Kasi remember, gumamit po tayo ng cornstarch sa ating recipe. Yan na ang ating finished product. And hindi pa yan tapos dahil lalagyan natin yan ng uh, either coffee powder or kung mas prefer nyo din ang cocoa powder, okay na din yun. Any of the two ay pwede siya. Kapag coffee powder din ang nilagay natin, remember medyo uh, mapait ang ating coffee powder and medyo matamis ang ating icing. Kaya magkakaroon ng labanan ng lasa sa ating uh, chocolate cake. Hindi lang ito masarap na dessert, pwede din natin siyang gawing negosyo uh, habang nakalockdown pa tayo o kaya nasa panahon pa tayo ng pandemya. Very affordable dahil simple lang ang ating mga ingredients and mura lang siyang mabibili sa ating mga tindahan. Pag-comment na sa ating comment section kung natry nyo na ang recipe na ito 